അപ്പോ കൊടുങ്ങല്ല ലൂക്കാരിറ്റി ആണ് പേര് ലത 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ പേരും കൂടെ പറഞ്ഞു സുശീൽ ലത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വള്ളി ആണ് ലത അത് തല തിരിച്ചിട്ട് ആ തലയാണ് അപ്പൊ ഒരു വള്ളിയിൽ ഒരു തല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു കായ ഉണ്ടാവും ആ കായയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങള് ബൗമ സൂചിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാം അതിൽ ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടുവെള്ളരിന്ന് അപ്പൊ ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ പൊട്ടുവെള്ളരിക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ ബൗമ സൂചികയിൽ സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഇത് മുമ്പ് പുരുഷന്മാരുടെ കൈവശമായിരുന്നു കൃഷി ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് സഹായികളായിട്ട് മൂന്നാല് ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും കൂടെ ചേർന്ന് വന്ന് ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് കൊടുങ്ങല്ലൂരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അഭിമാനമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു അതാണ് നിങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് ഇത് സ്ഥലം എവിടെയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയില് കോണത്തക്കുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോണത്തക്കുന്ന് അതിൽ ചിരട്ടക്കുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ ഭൂമി സ്വന്തമായിട്ട് ഉള്ളതല്ല അല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു എത്ര വർഷമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം ഇവിടെ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം മഞ്ഞൾ മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങി പൊട്ടുവെള്ളരിയും ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ പൊട്ടുവള്ളരിയിൽ തന്നെ എത്ര വിധമുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് സൈസ് ഇവിടെ വിളവെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് അയനത്തിന് പ്രത്യേകത ഓരോ ഷേപ്പ് കൊണ്ട് ഷേപ്പ് കൊണ്ടാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടേസ്റ്റിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് സൈസിന്റെ സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് മുമ്പ് പൊട്ടുവള്ളരി എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് പത്ത് എഴുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സായില്ലേ ഇത്രയും നാള് പൊട്ടുവള്ളരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനത്തിന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത് എട്ടോ ഒമ്പത് പത്ത് സൈസ് പൊട്ടുവള്ളരി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പേരുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ അതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുകൾ കുമ്മട്ടിക്കായ ഒരെണ്ണം കുമ്പളങ്ങയുടെ പോലത്തത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ച നീളത്തിൽ ഇത്രയുള്ള കായനും പേരിട്ടില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് പച്ചക്കായ പച്ചക്കായ ആൾക്കാർ ഈ പച്ചക്കളർ കാണുമ്പോ ഇത് എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ പറ്റൂല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഉള്ളിൽ തരി പുട്ടും തരി പോലെ ആയിരിക്കും ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പൊട്ടുവെള്ളരി എന്ന് പറയുന്ന കൃഷി ചെയ്താല് എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വിത്ത് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും വിത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും വിത്ത് എത്ര നാള് സംരക്ഷിക്കും എത്ര കഴിഞ്ഞ ആള് കഴിഞ്ഞാണ് വിത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ നടന്നതിനെ പറ്റി ചെറിയ വിവരണം പറയും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പൊട്ടുവെള്ളരിയുടെ വിത്ത് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി ആയപ്പോ ഞങ്ങള് ശരിക്കും നാല്പത്തഞ്ചാം ദിവസം വിളവെടുക്കും ജനുവരി ആയപ്പോ മഞ്ഞത്ത് കിടന്ന് മൂത്ത് പൊട്ടിയ കായകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ വിത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പൊട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വിള്ളുക ആ വിള്ള അവിടെ കിടന്ന് കണ്ട് തോട്ടത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് മൂത്ത് പൊട്ടും വലിയ കായകൾ അതിന്റെ വിത്ത് നമ്മൾ എടുക്കും വിത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിനെ കഴുകി നമ്മള് അധികം വെയിലില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഉണക്കും പിന്നെ മഞ്ഞ് ഒളിക്കും പിന്നെയും വെയിലൊളിച്ച് അതില് ആര്യവേപ്പിന്റെ അല്ലേക്ക് ആര്യവേപ്പിന്റെ അല്ലെ ഉദ്ദേശം പ്രാണികൾ വരാണ്ടിരിക്കാൻ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് പാക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ പിറ്റത്തെ വർഷം അത് എടുക്കുക ഒരു വർഷം വിത്ത് കേടുകൂടാതിരിക്കും എന്താണ് ഈ ഇത്തവണ ഉള്ള വിത്ത് ഇത്തവണ നട്ടാല് വിളവും ഉണ്ടാവില്ല അധികം അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല വിത്ത് മുളയ്ക്കോന്നും പറയാൻ അത് ഈ പൊട്ടുവെള്ളരിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ വിത്തിന് ഒരു വർഷം വരെ കാലാവധി വരുന്നത് അതിനകത്ത് അതിനാണ് ഗുണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപ്പൊ അതിന് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു വർഷത്തെ വിത്തുകളാണ് വിത്തുകളാണ് സാധാരണ ആളുകൾ പറയും ഒരു വർഷമൊക്കെ എത്തുന്ന വിത്തുകൾ കേടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചു കളയാറുണ്ട് ഈ പൊട്ടുവെള്ളരി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഉപയോഗം ശരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് കഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും വെള്ളമാണ് ഈ പൊട്ടുവെള്ളരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണ് ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കുറയണേന് ഷുഗർ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ വേനൽക്കാലത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ദാഹശമിനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇത് പറയാം അതില് എന്താണ് അഭിപ്രായം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിക്ക് കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ആളുകൾ വരും അവർക്ക് ദാഹം
വിപണനോ ഇല്ല അപ്പൊ കൂടുതലൂരിൽ ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികളെ കൃഷി ചെയ്താലും അത് എടുക്കാൻ ഇവിടെ ആളുകളുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ആളുണ്ട് വരുന്നവർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ശരി അപ്പൊ വിത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിത്ത് നട്ട് വിത്ത് നമ്മള് നടന്നെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇരുപത്തി അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു തുണിയിലാക്കി കെട്ടും കെട്ടി 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 വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം മുളവാന്ന് ഇത്രയും മുളയമ്മ വേര് വരരുത് ഇത്രയും മുളയമ്മ നമ്മള് ഞാനിപ്പോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മത്സ്യം ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യം നമ്മള് തടത്തില് കുമ്മായിടും വെറുതെ കുമ്മായിടും കുമ്മായത്തിന്റെ മേലെ നമ്മള് ചാണം ചാണം കോഴിക്കാട്ടിടും ഈ പൈപ്പ് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് വെള്ളത്തിന് ഈ കോഴിക്കാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് മൂടും മൂടും മൂടിയിട്ട് അതിന്റെ മേലെ പൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഏറ്റവും മുകളിലാണ് പൈപ്പ് വരണേ ഏറ്റവും അടിയിലല്ല ശരി അത് അത് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ജലസേചന നടക്കുന്നത് ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ മോളിൽ കൂടെ കിഴോട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഡ്രിപ്പ് വരുന്ന സ്ഥലമില്ലേ അതിന്റെ അപ്പുറപ്പുറം നമ്മള് ഹോളിടും ആ ഇത് ചെടികളുടെ ഇടയിൽ ഹോളിടും ഡ്രിപ്പ് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം അതിന്റെ ഇപ്പുറം ഇടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോളിടുന്നത് ഈ തടുക്കുള്ള ഹോളിട്ട് എന്റെ അടുത്താണ് പൈപ്പിൽ ഹോളിടുന്നത് പൈപ്പ് ഹോളിടുന്നല്ല ഇത് ഡ്രിപ്പ് വരുന്നതാണ് ഹോളായിട്ട് വരുന്ന പൈപ്പ് അതിന് ഈ പൈപ്പമ്മലുള്ള ഹോളിന്റെ അടുത്താണ് ഹോളിടുന്നത് ശരി ശരി പൊട്ടുള്ളിരിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട സംഭവം വെള്ളവും വെള്ളമാണ് പിന്നെ ഇതിന് വളം എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യ അടിവളമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കോഴിക്കാട്ടവും മറ്റേ ചാണകവും ചാണകവും പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊടിക്കണ്ട പച്ച ചാണ പച്ച ചാണ ഇട്ട് കൊടുക്കും കോഴിക്കാട്ടം ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതാണ് അടിവളമായിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വല്ല വളവും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അതെവിടെ കപ്പല് കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക നമ്മള് ഡ്രമ്മിലാക്കിട്ട് ഒരാഴ്ച ചീക്കാൻ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ തെളി നമ്മള് ഇതിന് ഡ്രിപ്പി കൂടെ കയറ്റി കയറ്റി വിട്ടു ഫിൽട്ടർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ഇവിടെ അരിച്ച് ഡ്രിപ്പി കൂടെ കയറ്റി വിടും പിന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ ശർക്കര ഇടും ശർക്കര വെള്ളമാണ് ശർക്കര ഇടും പിന്നെ ഇത് വിത്ത് നടന്ന സമയത്ത് ഈ കുഴികളിൽ വിത്തിടും വിത്തിട്ടിട്ട് ചകിരിച്ചോറും പിന്നെ ചാണവും ഈ വേപ്പും പിണ്ണാ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യും ചകിരിച്ചോറും മിക്സ് ചെയ്യും അതിട്ടാണ് ഈ വിത്തിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അപ്പൊ ഒരു കുഴിയില് എത്ര വിത്തിടും നമ്മള് ഇതിൽ മൂന്ന് നാലൊക്കെ വിത്തിടും രണ്ടെണ്ണേ വരുള്ളൂ അവസാനവുമ്മേ വരുമ്പോ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാലും അതിന് പോകും പോകും നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുമ്പ് പറിച്ചു കളയുന്നൊരു സിസ്റ്റം മുമ്പ് കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു ഷീറ്റ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് പത്തെണ്ണത്തെ നട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും നിർത്തി ബാക്കി പറിച്ചു കളയാം അത് വേണ്ട ഇത് തന്നെ കണ്ട രണ്ടെണ്ണായി ഓരോന്ന് രണ്ടെണ്ണൊക്കെ വരുന്നത് ശരി അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇതിന് വളവും കൊടുക്കുന്ന ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ് വളർന്ന് പന്തലിക്കും പന്തലിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതില് പൂവ് ആണും പെണ്ണും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് 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 ഒരു പൂവിൽ തന്നെയാണോ ആണും പെണ്ണും ഉള്ളത് അല്ലല്ല അല്ല ഇത് ആൺപൂവ് വേറെ പെൺപൂവ് വേറെ ഈ ആൺപൂവിലാണ് കായ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് പരാഗണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിത്രശലഭങ്ങള് ചിത്രശലം വേറെ ഒരു വണ്ടി തേനീച്ച പോലത്തെ വലിയ വണ്ടി ഉണ്ട് ഉണ്ട് അത് അത് നിറച്ചു വരും അത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കായുള്ള പൂവുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ അത് പരാഗണം നടന്നാൽ മാത്രമേ അത് കായാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഈ പരാഗണം നടക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ചീഞ്ഞു പോവും പോവും ശരി പിന്നെ ഈ കീടങ്ങളിലെ ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അത് എന്തായാലും ഈ പൂവ് വരുമ്പോഴും ഇത് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും വരും വരും കീടങ്ങൾ വരും കീടങ്ങൾ വന്ന് കുത്തും കുത്തും കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്താന്ന് അറിയോ ഇത്രയും വളർന്നപ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ശരിക്കും വന്ന് പ്രാണികളും ഇതൊക്കെ ആക്രമണം വരും ചുടോമോണൈസ് ഇല്ലേ ചുടോമോണൈസ് അങ്ങനെ കലക്ക ഡ്രമ്മില് നല്ല പോലെ കലക്ക എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കറക്റ്റ് വെള്ള കളറോ അല്ല ചെടി ഇതൊക്കെ വെള്ള കളറോ ഇത് മൂടെ അങ്ങോട്ട് മൊത്തം ഒഴുകും അപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ ആക്രമണം കുറയും പിന്നെ നമ്മള് ഇത് അവിടെ കണ്ട സീഡിയൊക്കെ കെട്ടിട്ട് കാണാം സീഡിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് മഞ്ഞപ്പെയിന്റെ അടിക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റേ വേപ്പെണ്ണ വേപ്പെണ്ണ കീടങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ഇതില്ലേ ചെട്ടിച്ചി ചെണ്ടുമല്ലി ചെണ്ടമല്ലി അത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നട്ടുകൊടുക്കും അപ്പൊ കീടങ്ങൾ
പണിയെടുക്കാനും തയ്യാറാവണം അല്ലാതെ വിത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് നട്ട് കുറച്ച് വളവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല ഈ പൊട്ടുള്ള ഇത് ഈ കൃഷി സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകത ഉണ്ട പടിഞ്ഞ കിഴക്കുന്നും പടിഞ്ഞാറുന്നും ഒരേപോലെ ഏത് സമയവും വെയിലാണ് വെയിലാണ് ഇതിന് എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ വെയിൽ വേണ്ട ഒരേ സമയം വെയിലടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു വെയിലും വേണം വെള്ളം വേണം സാധാരണ കൊടുങ്ങല്ലൂര് പാടങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ പൊട്ടുവെള്ള കൃഷി ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെയാണ് എടുപ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു ദിവസം കൊണ്ട് തീരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇത്തവണ നാലും നാലും തവണ ഇവിടെ കൃഷി ഇറക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിന് പ്രത്യേക കാരണം എന്താണ് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് മഴ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ജനുവരിയിലൊക്കെ മഞ്ഞ് നല്ലോണം മഞ്ഞിന്റെ വെള്ളം വീണ് വെയിൽ വന്ന സാധനം പൊട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വിളവെടുക്കാനും അത് സെയിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പണിയാണ് ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യും ഒരേക്കർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ അത് വിളവെടുത്തു തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് കഴിയാറായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വിത്തിട്ടത് ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാം ദിവസം നമ്മൾ വിളവെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഇത് കാലവലിക്കും അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവിടെ വിത്തിടും അവിടെ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും ഈ സാധനം അങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൃഷി പരാജയം അപ്പൊ മഴ വരെ നമുക്ക് ഈ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല ദാഹമില്ല വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇതുണ്ട് ഇതിന് മാർക്കറ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കടയിൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അമ്പത് അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്രയും പൈസ ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്നറിയാം അല്ല ഞങ്ങളിവിടെ പുറത്ത് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു തട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മള് റീറ്റെയിൽ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് തന്നെ അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വന്നെടുക്കണത് മുപ്പത്തെട്ട് രൂപ ഇപ്പ ഇനി ഒരു രണ്ടു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുപ്പത് രൂപ നമ്മളൊക്കെ ആവും അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മൂന്ന് രാമം പേരുണ്ട് അവരെ കണ്ടു തന്നെ രണ്ടു പേര് അപ്പൊ അവരായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച് എന്തായാലും അവര് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ളതവരാണ് നിങ്ങളും എന്തൊക്കെയോ ഹിന്ദി എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചിട്ട് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞതാ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ജോലിയിൽ നല്ലത് സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നത് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ കിട്ടുന്നു നമുക്കത് വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങളെ വെളുപ്പിന് ആറു മണിക്കൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നു നേരം പര പര വെളുക്കുമ്പോ ആറു മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തും എത്തും രാത്രി പോകുന്നത് എത്ര മണിക്ക് ഏഴര ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ എട്ടര ഒമ്പത് മണി അഞ്ചര ദിവസം ചില ദിവസങ്ങളിൽ വിൽപ്പന വിൽപ്പന അവിടെ നിന്ന് ഏഴരയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് വിത്ത് റെഡി ഇക്കൊല്ലത്തെ വിത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇനി അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കുള്ള റെഡി ആക്കണ്ട അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഓരോ നടക്കൊക്കെ വെച്ച് വരുമ്പോ എന്തായാലും ഭർത്താവ് എവിടെ നിന്നുള്ളത് ആള് ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് മക്കള് മോളൊരാള് അമൃതയില് പഠിക്കും അവിടെ പഠിക്കില്ല അവിടെ ജോലി അപ്പൊ ഈ ഭർത്താവ് ഇതിനെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ എന്റെ കാര്യവും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യവും മറിച്ചാണ് പുരുഷന്മാര് കൃഷി ചെയ്താൽ ഭാര്യമാര് അവരെ സഹായിക്കില്ല ആ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് നേരം മറിച്ച കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന അപൂർവ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ലത ആള് ഇപ്പൊ സമയമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ആള് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ഓഫീസിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ സമയമുള്ളപ്പോ ആള് വരും ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞാൽ വരും വന്ന് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ പൊട്ടിക്കും അപ്പൊ മഞ്ഞള് കൃഷി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അതിനു മുമ്പിലത്തെ കൊല്ലം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് നല്ല വിളവും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മഞ്ഞളിന് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വരെ മഞ്ഞൾ പൊടി വാങ്ങാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല പ്യുവർ യെല്ലോ എന്ന് പറയില്ലേ നല്ല മഞ്ഞ നല്ല കളർ ആയിരുന്നു മഞ്ഞള് നിങ്ങള് പൊടിക്കുന്നതും വിളവെടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി രണ്ടു വാക്ക് മാത്രം പറയാൻ പറ്റും മഞ്ഞള് നമ്മള് ഈ തടുടുക്കും മണ്ണ് നല്ലോണം കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചാണം ഒക്കെ ഇട്ടു കൊടുത്ത് തന്നെ ഈ സാധനം തന്നെ ഡ്രിപ്പില്ല ട്രിപ്പില്ല ചാണവും കുമ്മായൊക്കെ ഇട്ട് ചാണമൊക്കെ ഇട്ട് തെരുവ കൊടുത്ത് മണ്ണൊക്കെ കൂട്ടി നമ്മള് നടും നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചെലപ്പോ നനക്കേണ്ടി വരും കാരണം ചില ദിവസം മഴ പെയ്യാറില്ല നമ്മള് ഏപ്രിൽ
എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് അയച്ചു കൊടുക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ശരി ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് കൂവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂവ കൃഷി ആയിട്ടല്ല നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പറമ്പില് നല്ലോണം കൂവിണ്ടായിട്ട് ഞാനത് മുഴുവൻ പറിച്ച് ഈ നീല കളറാണ് മാങ്ങില്ലേ അതരിഞ്ഞ് അതാണ് ഞാൻ ഗ്രൈൻഡറിൽ മിക്സിയിലൊക്കെ അടിക്കുക അടിക്ക അടിച്ചിട്ട് അത് കൂവപ്പൊടിയായിട്ട് നമ്മള് എട്ട് കിലോ വരെയൊക്കെ കൂവപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് ഇതേമാതിരി ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ശരിക്ക് ആവശ്യക്കാര് ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞു വന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിന് വിലയുള്ളത് നമ്മള് കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒന്നിനും വിലയില്ല ഞാൻ ഈ മഞ്ഞൾ കൃഷി നടത്തിയ സമയത്ത് മഞ്ഞൾ പറിച്ചിട്ട് ഈ വില ചോദിച്ചു കടകളില് അപ്പൊ അവര് കിലോ മുപ്പത് ഉറുപ്പ് ഇരുപത് ഉറുപ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ കിടന്നോട്ടെ ഞാൻ കൊടുക്കണ്ട വീട്ടിൽ കിടന്നോട്ടെ എന്റെ ഞാൻ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ കഴി പുഴുങ്ങി ഉണക്കി ഇങ്ങനെ പൊടി ഇതാക്കി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അപ്പൊ ആൾക്കാര് വിളി തുടങ്ങി അവനെ ഓറിജിനൽ സാധനം പച്ചക്കറികള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ സംഭിച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് അടതാപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കൂർക്കട്ടറുണ്ട് ക്യാബേജും കോളിഫ്ലവർ നട്ടറുണ്ട് കൊള്ളി ആ അതിരിലൊക്കെ കൊള്ളി ഇട്ടറുണ്ട് പിന്നെ ഇതുണ്ട് തക്കാളി വെണ്ട ഇതൊക്കെയുണ്ട് വഴുതനങ്ങയുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഈ സീസൺ ഇതിന്റെ സീസൺ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറിയിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള കൃഷികളിലേക്കും പയറ് രണ്ടൊക്കെ ഇട്ടു ഇതിൽ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം നമ്മളെ കൃഷിയോട് ചേർന്നാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം ഉള്ളത് ഇവിടെ ഈ പറമ്പിലാണ് നടക്കുക വീട് അല്ല അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സമയം മുഴുവൻ ചെലവാക്കുന്നത് എല്ലാം ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും ഉണ്ട് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത്രയും നേരം ഇന്നേ കൂടെ സംസാരിച്ചു പലതവണ വരുമ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ മോന്റെ പേരെന്താ ബൈക്ക് ബൈക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം എവിടെ വരെ ഉണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് അതിലും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ആള് ആണ് തന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പ്രശ്നമല്ല അഭ്യാസമാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് വെറുതെ ചോദിച്ചതെന്ന് അല്ലാണ്ട് അതിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സോ ബൈജോണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് എല്ലാ ട്രിപ്പിന്റെ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാന അല്ല അല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും അഭ്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഭ്യാസം അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറില്ല അതൊരു അഭ്യാസിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് കയറി വരാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണ്ടോ ഞാൻ ഫാമുണ്ട് എവിടെയാണ് അവിടത്തെ കേട്ടിയാൻ കോളേജിന് അവിടെ അവിടെ അതെ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫാമിൽ പശുക്കളും പശുക്കളാണ് അത് ശരി അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറയണ്ട ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചേച്ചിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ പോലെ ഇനി ഒരാളെയും കൂടെ ഇവിടെ കണ്ടു അയാളും ഇതേമാതിരിയുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഫാമിന്റെ കൃഷി കഴിഞ്ഞ് അധ്വാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വയസ്സ് വരെ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കോടീശ്വരന്മാരായും ആവും ഒരുപാട് ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കും അപ്പൊ സന്തോഷമാണ്